So hello guys, welcome back to my channel. It's official, and yes, today I'm there with you with artificial intelligence and data science syllabus of SPPU second year. ठीक है तो सारे subjects में इसके अंदर आपके साथ discuss करूँगी. आपका क्या routine होना चाहिए? आपको कौन सा subject पहले uh, priority में रखना है? कौन से subject को ज़्यादा time देना है? Conceptual understanding कहाँ important है? From where you have to start and very very important. कितने topics और आई विल से कितने सब्जेक्ट्स मेरे चैनल से आपके कवर हो जाएंगे दैट ऑल वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो ठीक है तो प्लीज प्लीज जल्दी से लाइक like कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एस पुणे यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर से अगर आप हो एंड आपकी ब्रांच अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए सिलेबस तो चलिए एक मैं बहाना समझ रही हूँ लेकिन आपको कंप्लीट गाइडेंस देना ये मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है तो अगर आपने मुझसे फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा तो आई होप सो कि आपने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए होंगे एंड आई नो कि आप चाहते होंगे कि मैं आपके सेकेंड ईयर के भी सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँ तो बहुत बहुत लकी हो आप क्योंकि आपके कुछ कुछ सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सिलेबस के साथ मैच होते हैं कॉमन है तो ऐसे मैंने जैसे बताया कि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग से है तो मैं सेकेंड ईयर का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस कवर करने का ट्राई करूंगी तो उसी में अगर वो सब्जेक्ट्स आपको कॉमन है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके भी कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो मुझसे मोर देन हाफ सब्जेक्ट्स आपके मुझसे कवर हो जाएंगे कौन से सब्जेक्ट हैं कितने हैं क्या है सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आर टाइम तो सेकेंड ईयर के अंदर आपके पास आता है सेमेस्टर थ्री एंड सेमेस्टर फोर ठीक है सेमेस्टर थ्री के अंदर एंड सेमेस्टर फोर के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स हमें यूनिवर्सिटी ने गिवन है वो मैंने यहाँ पर सब लिख लिए हैं ये पेज वे स्नैपशॉट है जो कि आपके यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाता है ठीक है मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में यहाँ लिख के रखा है ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ हर सब्जेक्ट ठीक है तो सेमिस्टर थ्री का सबसे पहले देख लेते हैं एंड आपकी ब्रांच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्रांच है ए आई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्रांच है एंड बहुत सारी आप न्यू चीजें सीखेंगे इसके अंदर सो आई होप कि आपका इंटरेस्ट जो है वो ऑलरेडी है एंड अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर गया है तो प्लीज प्लीज बिल्ड अप दैट इंटरेस्ट ताकि आप जो है अच्छे से अपना सेकेंड ईयर आप अगर अच्छे से कर लोगे आई एम टेलिंग दिस थिंग इन एवरी वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट कि आपके बेसिक्स क्लियर हो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल हो जाए क्योंकि अगर आप अभी देखो अब हमने फर्स्ट ईयर तो कर लिया ठीक है हमने कौन से कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े लाइक फिजिक्स पढ़ा केमिस्ट्री पढ़ा इलेक्ट्रिकल वगैरह पढ़ लिया है ना जो कि Uh, हमारे कोर सब्जेक्ट्स नहीं है है ना हमें जो अपने डोमेन में जाना है उसके लिए वो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन व्हाट आई सेड कि फर्स्ट ईयर के अंदर सारे सब्जेक्ट्स हर ब्रांच को कॉमन होते हैं वो यूनिवर्सिटी का डिसीजन है कि हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं करेक्ट तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे अब सेकेंड ईयर के अंदर हमें हमारे कोर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जिससे हमें अपना करियर करना है राइट हमने जो ब्रांच चूज करी है उससे रिलेटेड अब हमें जो है स्टडी सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाती है एंड अगर आप सेकेंड ईयर में अपनी कंसेप्चुअल बिल्डिंग परफेक्ट कर लोगे अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स को समझोगे विदाउट थिंकिंग कि मुझे ये सब्जेक्ट निकालना है मुझे जस्ट पास होना है विदाउट थिंकिंग सच तो आप कंप्लीटली अपने करियर के लिए प्रिपेयर्ड हो गए ठीक है अदरवाइज अगर आपने अभी अच्छे से नहीं किया तो थर्ड फोर्थ ईयर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाएंगे ठीक है तो आई एम मेकिंग दिस मोटिवेशन इन इन यू बिकॉज मुझे चाहिए कि अगर आप फर्स्ट ईयर में मुझसे पढ़े हो तो सेकेंड ईयर में भी आप अपना एस अच्छा मेंटेन करें अच्छा क्रिएट करें ठीक है तो चलिए आज की वीडियो को इसी मोटिवेशनल नोट से स्टार्ट करते हैं जैसे मैंने बोला सेमिस्टर थ्री ठीक है तो सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट आ जाता है वो आता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ठीक है तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग को भी सेम है एंड आई थिंक सो कि कोई एक और ब्रांच है एक दो ब्रांचेज और है क्योंकि मैंने अभी तक बहुत वीडियोस बना दी हैं हर ब्रांचेज के ऊपर तो आ, कोई ना कोई ब्रांचेज में और है तो अगर ये आपको है तो बहुत लकी हो आप क्योंकि इसके जो सिलेबस है वो आई विल ट्राई टू कवर ऑन माई चैनल जैसे ही आपका सेकेंड ईयर 
स्टार्ट हो जाएगा एंड वी विल ट्राई टू कवर इट बिफोर ओनली वेकेशन में ही हम स्टार्ट कर देंगे ठीक है तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आप बोलोगे ए आई के अंदर ए आई डी एस हमारी ब्रांच है वाई वी हैव टू स्टडी दिस मैथमेटिक्स अगेन सो डियर मैथमेटिक्स आपको यू इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन ए आई ऑल्सो इन डेटा साइंस ऑल्सो वॉट यू आर गोइंग टू डू यू हैव टू कोड राइट कोडिंग के अंदर अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा पीपीएस सब्जेक्ट है ना पाइथन सब्जेक्ट तो उसके अंदर हमें पता था कि हमें कुछ ना कुछ कोडिंग करनी थी हमें कोई ना कोई अगर हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हमें कुछ ना कुछ मैथ्स की इंफॉर्मेशन बेसिक लग रही थी राइट right? तो अब ऐसा तो नहीं है कि अब हम वही एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले प्रोग्राम्स करते बैठेंगे नहीं अब हमें थोड़ी कोडिंग लेवल हमें अपनी बढ़ानी है ऑफ कोर्स वो ही हमारा करियर है तो हमें क्या करना है हमें वो मैथ्स लॉजिकल मैथ्स समझनी है जो कि कंप्लीटली आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में समझ में आ जाएगी ठीक है जो भी आपको कंप्यूटर कोडिंग प्रोग्रामिंग रिलेटेड मैथ्स चाहिए जितनी भी थिंकिंग लेवल आपकी होनी चाहिए उतना मैथ्स आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ाया जाएगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है एंड अगेन आई विल से कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप एग्जाम्स के टाइम पढ़ो एग्जाम्स में मुझे पीएल मिलेगा दैट टाइम आई विल लर्न बिल्कुल भी नहीं बिकॉज कंसेप्ट इंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जब तक आप उस सब्जेक्ट के अंदर टाइम नहीं दोगे कंसेप्ट बिल्डअप नहीं करोगे तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा आई नो कि आप एंड एंड में पढ़ के पास हो जाओगे ठीक है अगर आपने एंड एंड में मेहनत कर ली ऑफ कोर्स आप पास हो जाओगे लेकिन कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड अगर आपको ये फ्यूचर में अप्लाई करना है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम बेसिक्स फ्रॉम कोर ठीक है तो ये बात हो गई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की अच्छे से इस पर फोकस करना एंड येस दिस इज द वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई विल कवर ऑन माई चैनल ठीक है देन सेकेंड देख लो फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर तो मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि सेमिस्टर थ्री जो है इसके अंदर आपके ये फर्स्ट से लेके ये फोर सब्जेक्ट्स आपके सेम टू सेम कॉमन है एज ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड यू आर लकी कि आपके ये चारों सब्जेक्ट्स जो है मेरे चैनल से कवर हो जाएंगे ठीक है तो बहुत बहुत अच्छी ये न्यूज है आपके लिए एंड आप क्या कर सकते हो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अपना नोटिफिकेशन चालू रखो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको जल्दी से पता चल जाए एंड जैसे मैंने बोला डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया सेकेंड वीवर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर अगर आपकी ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस है तो आपको सबसे पहले ये जो है फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट बन जाता है क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज यर वी आर लर्निंग फंडामेंटल्स बेसिक्स कोर नॉलेज ऑफ योर ब्रांच ठीक है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ब्रांच का यह सब्जेक्ट हो जाता है ठीक है थर्डली देख लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक है ओप्स तो ये भी है सेम कॉमन सब्जेक्ट है तो अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी इजी सब्जेक्ट है लेकिन अगेन आई विल से यू हैव टू गिव टाइम टू इट ओके देन फोर्थ है कंप्यूटर ग्राफिक्स इसकी टेंशन छोड़ दो बहुत इजी सब्जेक्ट है क्लियर हो जाएगा आपका ठीक है बहुत इजी है एटलीस्ट आप ऐसा कर सकते हो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन दोनों का एक एक यूनिट होने के बाद इसको आप स्टार्ट कर सकते हो ठीक है तो इजी सब्जेक्ट है अगेन आई विल से थोड़ा बहुत टाइम आपको यहाँ पर इसको देना पड़ेगा देन फिफ्थ इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगेन आपको इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा ठीक है तो ऐसा आप कर लो आप ऐसा शेड्यूल बना सकते हो कि आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स को एक दिन में एक एक घंटा दे दो या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एक घंटा दे दो देन आप जो बचा हुआ दिन है या फिर अगर आप ऐसे अल्टरनेट चल रहे हो तो भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे तीन सब्जेक्ट्स यानी कि एक स्लॉट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड कोई भी अदर सब्जेक्ट में भी आप ये ले सकते हो ये तीनों को एक दिन में आप कवर कर लेना मतलब कंप्लीट मैं बात नहीं कर रही हूँ मैं कंप्लीट शेड्यूल की बात कर रही हूँ जो कि आपको कंप्लीटली तब तक फॉलो करना है जब तक एग्जाम्स नहीं हो जाते ठीक है अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत ईजिली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात हो गई थोड़ा टाइम अगेन आई विल से कि यहाँ पर यहाँ पर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ज्यादा देना पड़ेगा कंपेरेटिवली यहां पर ग्राफिक्स में एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कम देना होगा ठीक है तो ये कंप्लीट गाइडेंस हो गई सेमेस्टर थ्री की ठीक है 
जैसे जैसे मैं वीडियो डालती जाऊंगी आप उस हिसाब से भी अपना प्रिपरेशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अदरवाइज कॉलेजेस में अगर स्टडी हो रही है वेल एंड गुड वहां पर अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छे से कर लेना कोई भी डाउट हो तो टीचर को पूछने में हेजिटेट बिल्कुल मत करना बिकॉज नाउ यू हैव टू बी सीरियस बिकॉज अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो आगे आप प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह कर सकते हो एंड अपने करियर के अंदर कुछ ना कुछ बिल्डअप कर सकते हो ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेमेस्टर ठीक है सो आई होप कि हर सब्जेक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि यस आपको कब क्या करना है ठीक है चलो सेमेस्टर फोर की बात कर लें तो यहां पर देखो सेमेस्टर फोर तो सबसे पहले आ जाता है आपका सब्जेक्ट दैट इज स्टैटिस ठीक है स्टैटिस्टिक्स तो ये जो है यूजुअली हर ब्रांच के अंदर क्या है यूजुअली हर ब्रांच के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थ्री है ठीक है तो यहाँ पर आपको वो नहीं है आपको है स्टैटिस्टिक्स ठीक है तो इसका भी देखेंगे सिलेबस अगर कहीं ना कहीं मैच होता है तो यहाँ पर भी आपको वो सिलेबस मिल सकता है ठीक है देन सेकेंडली इंटरनेट ऑफ थिंग्स ठीक है आईओटी ये वाला सब्जेक्ट अगेन आपके लिए न्यू है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्रांच के अंदर आपको मिलेगा एंड अगर और भी कोई ब्रांचेस के लिए हो तो ठीक है लेकिन आपकी ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट सिलेबस है जिसमें है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स ठीक है देन यू हैव डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ऑफकोर्स अगर आपको कोडिंग की नॉलेज होगी तो ये तो वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा एंड आई होप कि आपने कुछ ना कुछ इसके अंदर बेसिक समझा भी होगा सो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आपको लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा यू हैव टू स्टडी एंड अगेन आई विल से कि ये भी आपका जो है मेरे चैनल से कवर हो जाएगा बिकॉज अगेन द सेम कॉमन टॉपिक एज ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ठीक है तो सेमेस्टर थ्री के अंदर हमने क्या देखा सेमेस्टर थ्री के अंदर आपके ये चार सब्जेक्ट्स ठीक है चार सब्जेक्ट्स आपके जो है कॉमन है तो वी विल ट्राई टू कवर इट ऑन आर चैनल यहाँ पर जो है आपके सिर्फ दो सब्जेक्ट्स जो है कॉमन हो जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अल्गोरिदम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ठीक है तो सेमेस्टर फोर के अंदर थोड़ी सी प्रिपरेशन आप खुद से कर लेना स्टैटिस्टिक्स का मैं देखूंगी अगर सिलेबस सेम होगा तो अगेन आपके लिए अच्छा होगा अदरवाइज इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ये दो सब्जेक्ट्स तो आपको खुद से प्रिपेयर करने होंगे अदरवाइज आप क्या कर सकते हो अपने कॉलेजेस uh, में इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स एंड यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगेन ये इजी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे पेज पिच पहले मैंने बताया क्या चीज थी वो यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स था राइट right? तो इजी है ये एंड ऑब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग भी अगेन आप टाइम दोगे तो बहुत ईजिली हो जाएंगे अगेन यहाँ पर ये वैसे सब्जेक्ट है ठीक है लेकिन अगेन यहाँ पर जैसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम हो जाता है स्टैटिस्टिक्स हो जाता है तो इनके अंदर थोड़ी सी कंसेप्ट बिल्डिंग चाहिए आपको ठीक है एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मैनेजमेंट आई थिंक ये वाला जो है ये भी थेरेटिकल हो सकता है अदरवाइज मैं जब सिलेबस देखूंगी तब मैं आपको क्लियर करके बता दूंगी ठीक है तो ये कंप्लीट कंप्लीट आपका हो जाता है सब्जेक्ट्स के बारे में दिस इज ऑल अबाउट सेमेस्टर थ्री मैंने सेमेस्टर थ्री की इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा दी इसका गाइडेंस ज्यादा दिया बिकॉज ये yes, अभी आपको रिसेंट है आपको इसके ऊपर वर्क करना है अभी तो प्लीज इसका जो थोड़ा सा सिलेबस है आप क्या कर सकते हो अपने वेकेशन में स्टार्ट कर सकते हो ठीक है जो भी आपको इंटरेस्ट लगे जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लगे आप वो स्टार्ट कर सकते हो ठीक है कहीं भी आपको रिसोर्सेज मिल रहे हो या फिर मैं अब भी आप मुझे कॉमेंट करोगे तो मैं जल्द जल्द ट्राई करूंगी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियो बनाने का ताकि आपका प्रिपरेशन अगर एटलीस्ट आप हाफ या वन वन ऑफ द यूनिट भी कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी बिकॉज वी ऑल नो कि इन सेम में हमें बहुत कम टाइम मिलता है करेक्ट ना एन सेम में फिर भी हमारे पास टाइम ज्यादा होता है लेकिन इन सेम के अंदर हमें टाइम की कमी होती है एंड उसी के अंदर हमें हर सब्जेक्ट कवर करना होता है एंड जैसे कि सब्जेक्ट न्यू होते हैं हमारे लिए थोड़ा सा हमें उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम ज्यादा लगता है, है ना तो हमें क्या करना है वेकेशन में आप चाहो तो कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट कर लो एंड ट्राई करो एटलीस्ट एक यूनिट तो आपका हो जाए ठीक है तो चलिए आप मुझे कमेंट करना आपको जिस भी सब्जेक्ट में मेरी हेल्प चाहिए ठीक है एंड वट एवर आपकी अगर क्वेरीज वगैरह होंगी किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड तो मुझ, मुझे बताना सिलेबस में अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कौन से सब्जेक्ट में कितने यूनिट हैं कौन से यूनिट हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करना अदरवाइज विदाउट योर कमेंट आई विल नॉट अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए ठीक है अभी तो मैं सभी ब्रांचेस के लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिन जिनके ज्यादा कॉमेंट्स आ रहे हैं सिर्फ उनके तो प्लीज मुझे आगे आप बताना जो आपको चाहिए वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी ठीक है एंड 
प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके रखना चैनल को अदरवाइज यू विल मिस आउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विथ रिलेटेड टू योर ब्रांच ठीक है तो ब्रांच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपकी अच्छे से इसके अंदर अपना करियर कंप्लीट करना ठीक है बहुत बहुत अच्छे से अपना एस जो है इस ईयर का भी मेंटेन करना ठीक है सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड कोई भी अगर आपके अदर रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है प्लीज मुझे कॉमेंट करना आई विल ट्राई टू एंसर यू ठीक है तो चलिए आज के लिए बस यही पे मैं स्टॉप करती हूँ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना थैंक्स फॉर वाचिंग बाय